പത്തു മിനിറ്റിനകം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അബുദാബിയിലെ മോണ്ടിയല പ്രോ എന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്ഥാപനം ഗർഭവും പ്രമേഹവും അറിയാനുള്ള പരിശോധന പോലെ ലളിതമായ സംവിധാനത്തിന്റെ പേര് ദി റീഡർ എന്നാണ് ചൈനയിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം ഇത് നടപ്പാക്കാനായി അധികൃതരുമായി ചർച്ചയിലാണെന്നും സൗദിയിലാകും ഇത് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയെന്നും മോണ്ടിയ ലാബ് സ്ഥാപകരും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ അലൻ ഖാർഗെ പറയുന്നു നിലവിൽ സ്രവ പരിശോധനയുടെ ബലമറിയാൻ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നതിനാൽ ഈ രീതി ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു ദുബായ് അബുദാബി ജോർദാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പരീക്ഷണം പൂർത്തിയായെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ തടുക്കാൻ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ത്വരിത ശ്രമങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും നടക്കുമ്പോൾ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ ആന്റിവൈറൽ ഔഷധമായ റെംഡെസിവിറിലാണ് എബോള നിപ്പ രോഗങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഫലപ്രദമായ ഈ മരുന്ന് ഗിലിയാതെന്ന യു എസ് കമ്പനിയുടേതാണ് കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാസ് മേഴ്സ് എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് റെഡംസിവർ ഉപകരിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അവകാശവാദമുണ്ട് എന്നാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതുവരെയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എച്ച് ഐ വി മലേറിയ മരുന്നുകളുടെ കൂട്ട് കോവിഡിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നെന്ന് പഠനമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ബലവത്താകില്ലെന്ന അഭിപ്രായവും ശക്തമാണ് അതിനിടെ പുതിയതായി വികസിപ്പിച്ച ഒരു കൊറോണ വൈറസ് വാക്സിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് യു എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ് പറയുന്നു അതേസമയം ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറാനിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനൊന്ന് പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലും തായ്ലൻഡിലും ആദ്യ മരണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച അയർലൻഡിലും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം അറുപത്തി മൂന്നായി കോവിഡ് ബാധിച്ച ലോകത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരം കടന്നു എൺപത്തി ആറായിരം പേർക്ക് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ശനിയാഴ്ചയും തായ്ലൻഡിൽ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് ആദ്യ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇറാനിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തി നാലായി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒറ്റ ദിവസം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് പുതിയതായി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചൈനയ്ക്കും ഇറാനിനും ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇറ്റലിയിലാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനേഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് പേരിലാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതിനിടെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നുള്ള സ്ത്രീയെ രോഗബാധ സംശയിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉറവിട രാജ്യമായ ചൈനയിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് പേരിലധികം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർ രോഗബാധിതരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പേരിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അതിർത്തി അടച്ചു തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തേക്കാണ് ബലൂചിസ്ഥാനിലെ ചമൻ അതിർത്തി അടച്ചത് നാലു പേർക്കാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സിന്ധ് കറാച്ചി ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യകളിലെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടു ഗ്രാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ഇരുന്നൂറോളം പേർ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്